நாம் அறிவிக்கிற நற்செய்தி ஒரு மனிதனுக்குள்ளே சந்தோஷத்தை கொண்டு வருகிறது ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளே சந்தோஷத்தை கொண்டு வருகிறது இந்த செய்தி அறிவிக்க தான் தேவன் நம்மை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் அலே லூயா சுவிசேஷகர்களாக கத்தர் உங்களை அழைத்திருக்கிறார் சுவிசேஷ ஊழியத்தில் உங்களை பயன்படுத்த போகிறார் நினைக்கீங்களா <laughs> நிச்சயமா ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உங்களை பலப்படுத்துவார் இப்போதும் உங்களை பலப்படுத்தும்படியாக சகோதரர் மோகன் சி லாஸ்ரஸ் அவர்கள் தேவ செய்தி அளித்து உங்களுக்காக ஜெபிப்பார்கள் மார்க் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்துல உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் தன் சீசைகளுக்கு கொடுத்த பிரதானமான கட்டளை தி கிரேட் கமிஷன் ஆஃப் அவர் லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அதாவது இயேசு கிறிஸ்துடைய பிரதான கட்டளை என்று சொல்லப்படுவது நீங்கள் உலகம் எங்கும் போய் சகல சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கியுங்கள் எல்லாருக்கும் இயேசுவை அறிவிக்கணும் இந்த நட்சியத்தை அறிவிக்கணும் சுவிசேஷத்தை நீங்கள் சொல்லணும் அதுதான் அன்றுடைய பிரதான கட்டளை இதை நிறைவேற்றுவதற்கு தான் சுவிசேஷ தலைமுறை அலே லூயா அப்போ இன்றைக்கி கிறிஸ்தவருடைய பிரதானமான ஒரு காரியம் என்ன வேலை என்ன சபையினுடைய பிரதானமான வேலை என்னென்னா இயேசுடைய பிரதான கட்டளையை நிறைவேற்றுவது சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பது இப்போ எழுப்புதல் காலம் வந்துவிட்டது அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் ரெண்டாம் அதிகாரத்திற்கு பிறகு எழுப்புதல் காலத்தில் இந்த சுவிசேஷ ஊழியம் எப்படி இந்த சுவிசேஷ ஊழியம் எப்படி செய்யணும் ஆண்டவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் வேதந்தான் நமக்கு ஆதாரம் ஆனால் அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்தால் பிலிப்பு என்கிற சுவிசேஷகன் என்று வேதம் சொல்லுகிறார் பிலிப்பு என்கிற சுவிசேஷகன் இவர் வந்து ஒரு எவஞ்சலிஸ்ட் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறவர் அப்போ எழுப்புதல் காலத்தில் இந்த சுவிசேஷகனை தேவன் எப்படி பயன்படுத்தினார் அப்போ உங்களை தேவன் எப்படி பயன்படுத்த போகிறார் இவருடைய ஊழியத்தோடு நம்ம ஒப்பிட்டு பார்த்தாலே உங்களை குறித்து தேவன் வைத்திருக்கிற திட்டத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் எட்டாம் அதிகாரத்தில் இவருடைய ஊழியங்கள் அருமையாக எழுதப்பட்டிருந்த பிலிப்புவை கொண்டு தேவன் செய்த காரியம் எழுதப்பட்டிருக்கிறார் ஒரு சுவிசேஷகனாக தேவன் அவர் எப்படி பயன்படுத்தினார் அப்போ இந்த எழுப்புதல் காலத்தில் உங்களை தேவன் எப்படி பயன்படுத்த போகிறார் ஒரு சுவிசேஷகி சுவிசேஷகன் என்று சொல்லப்படும் போது சுவிசேஷகி என்கிற வார்த்தையும் பைபிள் இருக்கிறார் அலே லூயா சுவிசேஷகி பெண்களும் சுவிசேஷம் அறிவிக்கும் மடிக்கு ஆண்டவருக்காக எழும்ப வேண்டும் என்று சுவிசேஷகியே என்ற வார்த்தை பைபிள் இருக்கிறார் அப்போ நீங்களும் சுவிசேஷகன் சுவிசேஷகி அப்போ சுவிசேஷம் அறிவிப்பது எழுப்புதல் காலத்தில் ரெண்டு ரொம்ப முக்கியமான பணி ஒன்று ஜபம் இன்னொன்று சுவிசேஷம் ஒன்று ப்ரேயர் அண்ட் காஸ்பல் இந்த ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டும் இணைந்து போனால் தான் எழுப்புதல் அக்கினி பரவ முடியும் வெறுமனை ஜபித்து கொண்டு இருந்தால் எழுப்புதல் பரவாது வெறுமனை போய் சுவிசேஷ அறிவிக்கிறேன்னு சொன்னாலும் பெரிய மாற்றங்களை காண முடியாது ஜபமும் சுவிசேஷமும் இணைந்து போகும்போது தேசத்திலே மாபெரும் மாற்றத்தை அது உண்டாக்கி விடும் அதனால் இந்த ஜபம் ஜப ஆவியை நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீங்க அது குறைந்து விடக்கூடாது அடுத்தது எவஞ்சலிசம் சுவிசேஷம் அறிவிக்கிற வைராக்கியம் அதற்கான ஒரு அபிஷேகம் நமக்கு அவசியம் அதனால் பவுல போஸ்தலன் பெரிய ஒரு சுவிசேஷகன் அவர் மாதிரி சாதித்தவங்க யாருமே கிடையாது இயேசு கரிசுக்கு பிறகு அதனால் புறஜாதியாக இருக்க சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க தேவன் என்னை தெரிந்து கொண்டார் என்று சொல்லி அவர் தான் புறஜாதிகளுக்கு ஆசியா கண்ட முழுவதும் ஐரோப்பா கண்ட முழுவதையும் சுவிசேஷத்தை கொண்டு சென்றவர் ரெண்டு கண்டத்தையும் அசைத்தவர் என்று சொல்லலாம் இயேசுவுக்காக ஆசிய ஐரோப்பா கண்டத்தை அசைத்து ஆண்டூர் பக்கமாய் திருப்பினவர் பவுல போஸ்தலன் 
ஒரு மனிதரை தேவனபடி பயன்படுத்தினார் பேதர் கூட சுவிசேஷம் அறிவித்து புறஜாதியாரை ஆண்டோர்கள் வழி நடத்தின சம்பவங்கள் பார்க்கிற கொர்னலி வீட்டில் போய் அவங்கள ரட்சிப்புகளை நடத்தினர் ஐநையாவை சுகமாக்கி அந்த பட்டணங்கள் எல்லாம் ஏசுன் பக்கமாய் திரும்பினர் இதெல்லாம் பேதர்வை கொண்டு தேவன் நிறைவேற்றினதும் வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பிலிப்பு என்கிற சுவிசேஷகன் இவருடைய ஊழியத்தை அப்போ சில எட்டாம் அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான ஊழியத்தை நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஒன்று மாஸ் எவாஞ்சலிசம் திரள் கோட்டத்துக்கு சுவிசேஷம் அறிவிப்பார் ஒரு பெரிய கூட்டத்திற்கு ஒரு பட்டணத்திற்கு சுவிசேஷம் அறிவிப்பார் அதற்கு பெயர் மாஸ் எவாஞ்சலிசம் இன்னொன்று இருக்கிறது பர்சனல் எவாஞ்சலிசம் தனிப்பட்ட ஒரு ஆளுக்கு சுவிசேஷம் அறிவித்து ரட்சிப்புக்குள்ளே நடத்துவார் இந்த ரெண்டு விதமான ஊழியத்தையும் இயேசுவும் செய்தார் இயேசு போன இடெல்லாம் திரளான மக்கள் கூடினார்கள் அவர்களுக்கும் பிரசங்கித்தார் சமாரியாஸ்திரி போன்ற சில ஆட்களை தனிப்பட்ட முறையில் சந்தித்து அவங்கள ரட்சிப்புகளை நடத்தினதும் இயேசுடைய ஊழியத்திலே நம்ம பார்க்கிறோம் உங்களை கத்தர் பயன்படுத்த போகிறார் ஒரு பட்டணத்தையே மாற்றுகிறபடிக்கு உங்களை பயன்படுத்துவார் ஒரு தனிப்பட்ட ஆத்தமாவை ரட்சிப்புகளை நடத்தவும் உங்களை பயன்படுத்துவார் உங்க மூலமா உங்களுடைய ஸ்கூலையே தேவன் மாற்றிவிட முடியும் உங்களுடைய கல்லூரியே ஆண்டவர் மாற்றிவிட முடியும் உங்களுடைய வேலை ஸ்தலத்தையே மாற்றிவிட முடியும் அந்த மாதிரி கத்தர் உங்களை சுவிசேஷத்தின் மூலம் பயன்படுத்த போகிறார் இந்த எழுப்புதல் காலத்தில் நீங்கள் அதற்கு வைராக்கியமாக இந்த ஊழியத்தை செய்ய போகிறீர்கள் அதற்காக நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு சந்ததி நீங்கள் இதை கற்றுக்கொண்டு உங்கள் மூலமாக நூறு பேர் இரநூறு பேர் அப்படி எழும்புவார்கள் உங்கள் மூலமாக ஒரு பெரிய கூட்டம் இந்த சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க எழும்பும் அதனால தான் கத்தர் உங்களுக்கு எதை கற்றுக் கொடுக்கிறார் அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் எட்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் அப்பொழுது பிலிப் என்பவன் சமாரியாவில் உள்ள ஒரு பட்டணத்திற்கு போய் அங்குள்ளவர்களுக்கு கிறிஸ்துவை குறித்து பிரசங்கித்தான் அலே லூயா யாரை குறித்து பிரசங்கித்தான் யாரை குறித்து பிரசங்கித்தான் ஆமாம் அதான் நற்செய்தி சுவிசேஷம் காஸ்பல் என்பது குட் நியூஸ் நற்செய்தி நற்செய்தினா என்னது இயேசு இயேசுவை பற்றி அறிவிப்பதான் நற்செய்தி அப்போ அதில் என்ன செய்தியெல்லாம் இருக்குன்னா இயேசு நமக்காக இந்த உலகத்தில் ஏழ்மை கோலம் எடுத்து வந்தார் கண்ணின் வயிற்றில் பிறந்த பரிசுத்தர் அவர் ஜனங்களுக்கு நன்மை செய்தார் அவர் வந்து நல்ல காரியங்களை போதித்தார் அற்புத அடையாளங்களை செய்தார் அவர் சிலுவேலை மறித்தார் நமக்காக பாவ சாபங்களை சுமந்து மறித்தார் மூன்றாவது நாள் மரணத்தை ஜெயித்த உயிரோடு கூட எழுந்தார் இப்பொழுது பரலோகத்திலே நமக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தப்படுத்துகிறார் அவர் திரும்பவும் இந்த உலகத்திற்கு நியாயாதிபதியாய் வரப்போகிறார் ராஜாவாக வரப்போகிறார் இதுதான் சுவிசேஷம் இதைத்தான் ஒரு மனிதனுக்கு நம்ம சொல்லணும் இதுதான் நற்செய்தி இந்த இயேசோ என்கிற நற்செய்தி சொல்லத்தான் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் ஆண்டவர் இதை மனதில் கொள்ளுங்க நீங்கள் மற்றவங்களை பார்க்காதங்க பைபிளை கவனிங்க எது சுவிசேஷன்ற தெளிவாக அறிந்து கொண்டு அதில் மாத்திரம் கவனம் செலுத்துங்க இந்த சுவிசேஷம் அவன் போய் ஒரு பட்டணத்தில் அறிவிச்சு அதனுடைய விளைவு என்ன அதனுடைய விளைவு என்னன்னு பாருங்க அப்போ சில எட்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் சனவாசிங்க அந்த பட்டணத்திலே மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிட்டு அப்போ ஒரு பட்டணத்துக்குள்ளே இயேசுவாகிய நற்செய்து சுவிசேஷத்தை கொண்டு போனா அவருடைய விளைவு என்ன பட்டணத்தில் சந்தோஷம் உண்டாகும் அதான் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் மறுரூபமாக்கப்படுவது அதான் எழுப்புதல் அதே மாதிரி பர்சனல் எவாஞ்சலிசம் தனிப்பட்ட ஒரு ஆளுக்கு சுவிசேஷம் அறிவிப்பார் அப்போ சில எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் பாருங்க பின்பு கர்த்தருடைய தூதன் பிலிப்பை நோக்கி நீ எழுந்து தெற்கு முகமாய் எருசலேமிலிருந்து காசா பட்டணத்துக்கு போகிற வனாந்திர மார்க்கமாய் போ என்றான் ஒரு தேவ தூதன் வந்து பிலிப்போடு பேசி வனாந்திரத்துக்கு போ என்று சொன்ன போது எண்பது கிலோமீட்டர் நடந்து வனாந்திரத்துக்கு போனார் எதற்காக ஒரே ஒரு ஆத்மாவுக்கு எத்தியோபியா தேசத்திலிருந்து வந்த ஒரு கந்தாக என்பவளுக்கு மந்திரி ஒரு மினிஸ்டர் அவர் யார் தெரியுமா வந்து ஒரு ஈனக் என்று ஆங்கில வேதாமத்தில் அழகாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவர் வந்து ஈனக் என்பதாக ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறார் தமிழில் அது சொல்லப்படவில்லை அவர் வந்து திருநங்கை இப்போ பார்க்கல திருநங்கைகள் என்று அழைக்கப்படுறாங்கல்ல 
அந்த மாதிரி ஒருவர் தான் அந்த காலத்தில் இந்த திருநங்கைகள் அவங்களுக்கு தான் குடும்பம் இருக்காது ஃபேமிலி அது மாதிரிலாம் இருக்கிறதுனால அரசாங்க பெரிய பொறுப்புகள் பண சம்பந்தமான பொறுப்புகளை அவங்கள்ட கொடுப்பார்கள் அதனால தான் அவங்களுக்கு அரண்மனையில் முக்கியமான இடம் இருந்தது என்பதாக சரித்திரத்திலே நம்ம பார்க்கிறோம் இதை நம்ம வேதாகமத்திலையும் பார்க்கிறோம் இவர் வந்து ஒரு ஈனாக் ஒரு திருநங்கை ஆண்டவர் அவரை சந்திக்கிறார் அந்த பிலிப்பை கொண்டு சந்திக்கிறார் இப்போ பிலிப்பு போய் அவருக்கு சுவிசேஷம் அறிவிச்ச உடைய விளைவு என்ன அதை பாருங்க விளைவு முப்பத்தொன்பது அவசன வாசிங்க அவர்கள் தண்ணீரில் இருந்து கரையேறின போது கர்த்தருடைய ஆவியானவர் பிலிப்பை கொண்டு போய்விட்டார் மந்திரி அப்புறம் அவனை காணாமல் சந்தோஷத்தோடே தன் வழியே போனான் மந்திரி எப்படி போனானா சந்தோஷத்தோடு பிலிப்பு சமாரியா பட்டணத்துக்கு வந்த பட்டணமே என்ன ஆகுது சந்தோஷம் இந்த ஒரு தனிப்பட்ட ஆளுக்கு சுவிசேஷம் அறிவித்த போது இங்கே என்ன ஆச்சு சந்தோஷம் அப்போ நாம் அறிவிக்கிற நற்செய்தி ஒரு மனிதனுக்குள்ளே சந்தோஷத்தை கொண்டு வருகிறது ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளே சந்தோஷத்தை கொண்டு வருகிறது இந்த செய்தியை அறிவிக்க தான் தேவன் நம்மை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் அலே லூயா சுவிசேஷகர்களாக கத்தர் உங்களை அழைத்திருக்கிறார் சுவிசேஷ ஊழியத்தில் உங்களை பயன்படுத்த போகிறார் ஆண்டவர் உங்களை கொண்டு அதை நிறைவேற்ற போகிறார் உங்கள் மூலமாக சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படும்படிக்கு ஆண்டவர் உங்களை பயன்படுத்த போகிறார் அதனால் ஒரு சுவிசேஷகனாக இருப்பதற்கு முழு நேரமாக எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வரணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரு பாஸ்டராக இருக்கணுமானா சபை நடத்துகிற பொறுப்பு ரொம்ப வித்தியாசமானது அதற்கு அவங்க வந்து முழு நேரமாக இருந்து தான் ஆக வேண்டும் ஒரு தகப்பன் ஸ்தானத்தில் இருந்து அந்த குடும்பங்களை கவனிக்கணும் ஆனால் சுவிசேஷகன் ஆவதற்கு முழு நேரமாக வரணும்னு அவசியம் இல்லை பேங்கில் வேலை செய்து கொண்டு பிறத டிஜிஎஸ் தினகரன் வந்து நல்ல ஒரு சுவிசேஷகனாக திரள் கூட்ட மக்களை ரட்சிப்புகளை நடத்தினார்கள் ஒரு ஸ்கூல் டீச்சராக இருந்து கொண்டு சுவிசேஷம் அறிவித்து தேவனுடைய நாமத்தை மேன்மைப்படுத்தின நிறைய பேர் உண்டு அதனால தான் நீங்கள் ஐடி கம்பெனியில் வேலை செய்யலாம் ஸ்கூலில் படித்து கொண்டிருக்கலாம் காலேஜில் படித்து கொண்டிருக்கலாம் ஒரு பிஸ்னஸ் செய்து கொண்டிருக்கலாம் நீங்கள் நல்ல ஒரு சுவிசேஷகனாய் ஆண்டவர் சொன்ன சுவிசேஷ தலைமுறையாக எழும்ப முடியும் அல்லையா சொல்லுங்கள் அப்போ பிலிப்பு என்கிற சுவிசேஷகன் ஒரு பட்டணத்தில் போய் சுவிசேஷம் அறிவித்தால் பட்டணத்தில் சந்தோஷம் ஒரு மந்திரிக்கு போய் சுவிசேஷம் அறிவித்தால் அவன் சந்தோஷத்தோடு திரும்பி போனான் சுவிசேஷம் தான் சந்தோஷத்தை கொண்டு ஒரு மறுரூபத்தை கொண்டு வரும் அப்போ ரெண்டு விதமான ஊழியம் ஒன்று மாஸ் எவாஞ்சலிசம் ஒன்று பர்சனல் எவாஞ்சலிசம் இயேசுடைய ஊழியத்திலையும் அதை நம்ம பார்க்கிறோம் இங்கே பிலிப்பனுடைய ஊழியத்திலையும் அதை பார்க்கிறோம் முதலாவது மாஸ் எவாஞ்சலிசம் இது எல்லாராலும் செய்ய முடிவது இல்லை திரள் கூட்டத்துக்கு பிரசங்கம் பண்ணுவது எல்லாராலும் முடிவது இல்லை தனியாக ஒரு ஆளுக்கு சுவிசை சொல்லிடுவாங்க ஏசை நேசிக்கிறாரு உங்கள் மேலே அன்பாக இருக்கிறாரு ஏற்றுக்கொள்கிறீங்களா அண்ணே ஆனால் ஒரு நூறு பேருக்கு மத்தியில் பேசுதுன்னா கை கால்கள் நடுங்கிவிடும் சிலருக்கு பழக்கம் இருக்காது ஆனால் சிலரை தேவன் அதற்கென்று அபிஷேகம் பண்ணி நீங்கள் கத்தருடைய சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க தேவன் விசேஷத்தை கருபுகளை தருவார் அல்லே லூயா அதனால என்னால் அப்படி பிரசங்கம் பண்ண முடியல கலங்க தேவையில்லை திரள் கூட்டத்துக்கு பேசுவது மட்டும்தான் சுவிசேஷம் அல்ல தனிப்பட்ட ஒரு ஆள்கிட்ட பேசி ரட்சிப்புகளை நடத்துவதும் ஒரு பெரிய சுவிசேஷங்களுடைய பணி இயேசு கரசு திரள் கூட்டத்துக்கு பேசினாலும் ஒரே ஒரு சமாரிய ஸ்திரிக்காக போய் உட்கார்ந்து பேசி அவளை ரட்சிப்புகளை நடத்தினார் விளைவு என்ன கிராமமே ஆண்டோர்களே வந்து விட்டது அல்லே லூயா நீங்க வழி நடத்துகிற ஒரு ஆத்மா நிமித்தம் திருள் கூட்ட மக்கள் அவங்க மூலமா ரட்சிக்கப்பட கூடும் அதனால ஒவ்வொரு ஆத்தமாவும் முக்கியம் என்பதை கருத்தில் கொள்ளணும் என்னால் அவங்கள மாதிரி பிரசங்கம் பண்ண வர மாட்டேங்கிறது கலங்க தேவையில்லை உங்களுக்கு தேவன் என்ன கருப்பை கொடுத்திருக்கிறாரோ அதிலே சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க பயன்படுத்துவார் அல்லே லூயா அதனால் நீங்கள் தனிப்பட்ட ஆளுக்கு சொல்லலாம் அல்லது திரள் கூட்டத்துக்கு பேசலாம் அல்லது சிறு கூட்டத்துக்கு பேசலாம் ஒரு கிராமத்தில் இப்போ ஒரு சின்ன கூட்டத்துக்கு பேசலாம் தேவன் அப்படி நடத்தக்கூடும் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு பட்டணத்தில் சந்தோஷத்தை உண்டாக்க காரணம் என்ன பிலிப்பு என்கிற சுவிசேஷம் இயேசுவை பிரசங்கம் பண்ணா இயேசுவை பற்றி சொல்லிட்டா உடனே சந்தோஷம் வந்துருமா சுவிசேஷத்திற்கு ஒரு வல்லமை இருக்கிறாரு தெரிஸ் ஏ பவர் இந்த காஸ்பல் நம்ம அறிவிக்கிற சுவிசேஷத்திற்கு ஒரு வல்லமை உண்டு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை அதை மாற்றிவிடும் 
மனிதனுடைய வாழ்க்கையில சுகத்தை கொண்டு வந்து விடும் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில அது விடுதலை கொண்டு வந்து விடும் அதுதான் நற்செய்தி இயேசு என்கிற அந்த நற்செய்தி அதற்கு ஒரு வல்லமை உண்டு அப்ப இந்த வல்லமை அவர் அறிவிக்கும் போது அடுத்து என்ன நடக்குது பாருங்க அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் எட்டாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறு ஏழு வசனங்களை வாசிங்க நல்ல கவனிங்க அப்பொழுது பிலிப் என்பவன் சமாரியாவில் உள்ள ஒரு பட்டணத்திற்கு போய் அங்குள்ளவர்களுக்கு கிறிஸ்துவை குறித்து பிரசங்கித்தான் பிலிப்பு செய்த அதிசயங்களை ஜனங்கள் கேள்விப்பட்டு கண்டு அவனால் சொல்லப்பட்டவைகளை ஒருமணப்பட்டு கவனித்தார்கள் அநேகரில் இருந்த அசுத்த ஆவிகள் மிகுந்த சத்தத்தோடே கூப்பிட்டு அவர்களை விட்டு புறப்பட்டது அநேக திமிர்வாதக்காரரும் சப்பானிகளும் குணமாக்கப்பட்டார்கள் அடுத்த வருஷம் அந்த பட்டணத்திலே மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிட்டு ஏன் அந்த சந்தோஷம் உண்டாச்சு இயேசு என்கிற அந்த நற்செய்தி அறிவித்த போது விசுவாச பிடித்தவங்க விடுதலை ஆகிறாங்க வியாதியஸ்தர்கள் சுகமாகிறாங்க திமுறுவாதக்காரர் நடக்கிறாங்க சப்பானிகள் நடக்கிறாங்க அற்போத அடையாளங்கள் நடக்கிறது இப்போதான் ஜனங்க அவன் என்ன சொல்றான்னு கவனமா கேட்கிறாங்க இந்த மாதிரி நடக்குது அற்புதம் நடக்குது இது என்ன செய்தி என்று இனிமே இது எழுப்புதல் காலத்துல நடந்தது இனிமேல் உங்க மூலம் அதுதான் நடக்க போகிறது உங்களை கொண்டு தேவன் அதை தான் செய்ய போகிறார் அல்லே லூயா அல்லே லூயா நீங்க ஒரு கிராமத்துக்குள்ள போன பிசாசு அலரும் ஒரு சமயம் பீகாருக்கு ஒழித்து போயிருந்தோம் பல வருஷத்துக்கு முன்னால பீகாரில் மதுபனின்ற ஒரு இடம் இருக்குது நேபாள் பக்கத்தில் பார்டர் அங்கே அங்கே ஊழியத்துக்கு ஜெம்ஸ் மிஷனரி ஸ்தாபனத்துலேருந்து அழைச்சிருந்தாங்க ஏசு உடிக்கிற டீம் இங்கேருந்து நாலஞ்சு பேர் போயிருந்தோம் அங்கேருந்து ஜெம்ஸ் மிஷினரிகள்லாம் வந்திருந்தாங்க அந்த மதுபனின்ற பட்டணத்தில் முதல் முதல் காஸ்பல் மீட்டிங் இதுக்கு முன்னால் அவங்க கிறிஸ்தவ கூட்டமே பார்த்ததில் கேள்விப்பட்டதில் ஃபஸ்ட்டு காஸ்பல் மீட்டிங் இந்த சிட்டி அந்த சிட்டியில் முதல் முதல் சுவிசேஷ கூட்டம் மிஷினரிகள் இப்போ தனிப்பட்ட முறையில் சிலருக்கு ஏசோ சொல்லியிருக்கிறாங்க பொது கூட்டமாக நடத்தினது இல்லை முதல் முதல் நாங்கள் இருக்கு பல மாதமாக இங்கே ஜபம் பீகாருக்கு போகிறோம் ஒரு கூட்டம் நடக்க போதுன்னு நாங்கள் ஜபம் பண்ணி போயிருக்கிறோம் ஃபஸ்ட் டைமாக வால் போஸ்ட்லாம் அடித்து ஹிந்தி மொழியில் ஒட்டி இருக்கிறாங்க நோட்டீஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க போய் பார்த்த பெரிய மைதானம் பெரிய மைதானம் அந்த மைதானத்தில் ஒரு லட்சம் பேர் உட்காரலாம் அவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்ட மைதானத்தில் ஆனால் ஒரு பாதி இடம் வரைக்கும் லைட்லாம் போட்டு ஐம்பதாயிரம் பேர் உட்கார மாதிரி உள்ள இடத்துல லைட்லாம் போட்டு மேடை வந்து ஒரு உயரமான இடம் அது வந்து ஒரு சுவர் மாதிரி அதுக்கு மேலே ஸ்டேஜ் போட்டு அது வச்சுருக்குது அப்போ அதுக்கெல்லாம் ஜபம் நாங்கள் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாலே போயிட்டோம் உபவாசம் ஜபெல்லாம் பண்ணி அப்போ முதல் நாள் கூட்டத்து போகிறோம் நான் தான் செய்தி கொடுக்கணும் அகஸ்டின் ஜோபகுமாரன் தான் டிரான்ஸ்லேட்டர் அந்த மொழியில் மொழி பெயர்ப்பாங்க நாங்கள் போயிருந்தாக்கே அந்த மிஷினரிகள் ஜெம்ஸ் மிஷினரிகள் பக்கத்து ஊரில் இருந்தெல்லாம் வந்திருக்கிறாங்க அவங்க ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு பேர் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு சேர்லாம் போட்டிருக்குது நாங்கள் மீட்டி பெரிய அன்னைக்கு பெரிய கூட்டம் பெரிய மைதானம் அன்றைக்கி ஆண்டோர் அற்புதம் அடையாளம் செய்யணுன்னு பயங்கரம் உபவாசம் பண்ணி ஜோ பண்ணிட்டு போனால் அந்த இருபது மிஷினரி தவிர ஒரு ஆள் கூட இல்லை மைதானம் காலி எப்படி இருக்கு யோசிச்சு பாருங்களேன் மைதானமே ஒரு ஆள் கூட இல்லை ஒரு புரஜாதி ஆள் கூட கிரவுண்டுக்குள்ள வரல இந்த மூலையில் பார்த்தா ஒரு பதினஞ்சு இருபது சேரில் அந்த மிஷினரிகள் தான் உட்காந்துருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு நான் பிரசங்கம் பண்ணணும் எப்படி அப்போ மைதானமே காலியாக இருக்குது ஓரத்தில் அந்த கிரவுண்டு ஓரத்தில் டியூப்லைட்லாம் கட்டியிருக்காங்க ரோட்டு ஓரத்தில் அந்த பக்கத்தில் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் இப்படி கை கட்டிட்டு பார்க்குறாங்க என்னடா அந்த பைத்தியக்காரனுக்கு கிரவுண்டில் ஆளே இல்லை எனக்கு என்ன பண்ண போகிறான்னு கண்ணி கொஞ்சம் ஆட்கள் அப்படியே தூரத்தில் ஒன்று ரெண்டு அப்படியே ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஆள் இருக்கும் ஓரத்தில் நின்று அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க மற்றவங்க இருட்டில் நின்று பார்த்துருப்பாங்க போல் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த கிறிஸ்தவங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்போ பாட்டு ஜெம்ஸ் மிஷினர்கள் வந்து நல்லா இந்தியில் பாட்டெலாம் பாடுறாங்க நல்லா கைத்தட்டி பாடுங்கன்னு பாட்டெலாம் பாடுறாங்க பாடிலாம் முடித்தாச்சு பிரசங்க டைம் வந்தாச்சு யாராவது நாலு பேராவது வந்து உட்காந்தா நாலு பேருக்கு சுவிசைன்னு சொல்லலாம் ஒரு ஆள் கூட கிடையாது நாட் ஏ சிங்கிள் பர்சன் இந்த கிரவுண்டு ஒரு ஆள் கூட கிடையாது அந்த இருபது மிஷினரிகள் இப்படி சைடில் உட்காந்து இவ்வளோதான் இன்னும் தமிழ்நாட்டில் இருந்து இருக்க மோகன் சில ஆச பிரசங்கம் பண்ணுவார்னு அறிவிச்சுட்டாங்க நான் பைபிளை தூக்கிட்டு எழும்பினா எழும்பி பிரசங்கம் பண்ண பக்கத்தில் அகஸ்டன் ஜெயபகுமார் நிற்கிறாங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கு அவர் சிங்கம் அவர் ஒரு ஆள் பேசினாலே போதும் அவனுடைய குரலுக்கும் பாட்டுக்கும் இப்போ நான் பிரசங்கம் பண்ணுறதுக்கு நிற்கிறேன் பார்த்தா கிரவுண்டு பார்த்தா 
ஆளே இல்லை ஆனால் கண்ணை மூடி எல்லாம் ஜோம் பண்ணுவோம் கத்தர் நம்மோடு பேச முடியாது ஜோம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்ப ஜபம் நடத்துகிறேன் எல்லாம் இயேசுவை கூப்பிடுங்க இயேசுவை பேசுன்னு கேளுங்க எனக்கு அற்புதம் செய்யணும் கேளுங்கன்னு நடத்துகிறேன் நான் அப்படியே ஜோம் பண்ணிட்டு ஓகே வசனத்தை எடுத்து ஒரு மணி நேரம் பிரசங்கம் என் கண்ணு முன்னால் ஒரு ஆள் கூட இல்லை ஆனால் என் ஆவியில் ஒரு லட்சம் பேர் இருக்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வோடு என்ன பிரசங்கம் பயங்கர பிரசங்கம் ஜனங்க இருக்கிற மாதிரி இன்னைக்கு மனம் திரும்பி ஏசு அற்புதம் செய்வார் உனக்கு விடுதலை தருவார் அவர் தான் உனக்கா மறிச்சார் அவங்க அக செஞ்ச பண்ண அதை விட வேகமாக பயங்கரமாக பிரசங்கம் ரெண்டு பேரும் நின்று கர்ச்சிக்கிறோம் ஒரு மணி நேரம் பிரசங்கம் முடித்து இப்போ வந்து ஆல்ட்ரு கால் இப்போ இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறவங்க ஒப்பு கொடுங்க இருதயத்தில் கை வச்சு ஜெபிங்கன்னு சொல்லி எல்லாம் கண்ணை மூடி ஆல்ட்ரு கால் ப்ரேயர் ஒப்பு கொடுத்தல் ஜபம் முடிஞ்சது இப்போ ஹீலிங் ப்ரேயர் இயேசு உங்களை சுகமாக்குகிறார் செல்லம் ஜோ பண்ணிட்டு ஜோ முடிஞ்ச இப்போல்லாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க ஏசு சுகம் கொடுத்துறா செக் பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாட் சொல்ல சுகம் பெற்றவங்க மேடைக்கு வாங்க நீங்கள் இதை யோசித்து பாருங்க கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க இதெல்லாம் யார் செய்தது ஆவியானவர் எனக்கு நல்ல அந்த ஆபி அந்த அபிஷேகம் அந்த அனாயிண்டிங் ஆவியானவர் பேச வைக்கிறாரு ஆவியானவர் சொல்ல வைக்கிறாரு ஆவியானவர் அப்படியே கைட் பண்ணுறாரு அப்போ வந்து சாட் சொல்ல வாங்கன்னு சொன்னால் அப்புறம் பாட்டு பாடுவாங்க சா விடுதலை சுகம் பெற்றவங்க சாட் சொல்ல வாங்கன்னு அவங்க இந்தியில் பாட்டு பாடிக்கிட்டே இருக்காங்க நான் நம்ம அப்படி நிற்கிறேன் அகஸ்தின் ஜபா நிற்கிறாங்க தூரத்தில் கிரவுண்டுக்கு வெளியில் அந்த ரோட்டு ஓரத்தில் நின்று ஒரு ஆள் அப்படியே கிரவுண்டுக்குள்ளே வரான் நான் பார்க்குறேன் ஒரு ஆள் அப்படியே நடந்து வரா வந்து கிரவுண்ட் அவ்வளோ பெரிய கிரவுண்டு கடந்து ஸ்டேஜ் கிட்ட வந்து மேடையில் ஏறிட்டான் எதுக்கு சாட்சி சொல்ல வந்திருக்கிறேன் என்ன ஆச்சுன்னா அவனுக்கு பிறந்தலேருந்து காது கேட்காது வாய் பேச முடியாது காது கேட்டுட்டு பேசுகிறான் மேடையில் வந்து ஏசு எனக்கு சோம் கொடுத்துட்டாரு காது கேட்குதுன்னு பேசிட்டான் காலி கிரவுண்டு ஒரு ஆளும் இல்லை ஒரு அற்புதம் ஆண்டூர் கொண்டு வந்தார் அவ வந்து சாட்சி சொன்ன மேடையில் இந்த செய்தி பட்டணம் முழுதும் பரவிட்டு அடுத்த நாள் கூட்டத்தை பார்க்கணுமா நீங்கள் கிரவுண்டு நிரம்புற மாதிரி பயங்கர கூட்டம் எல்லா இந்துக்கள் எல்லா இந்துக்கள் பெரிய படித்தவங்க ப்ரொஃபஸர்ஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பயபக்தியை உட்காந்துருக்குறான் உட்காந்தா ஜப் ஒன்பது அசுத்தாய் ஓடுது சத்தம் போட்டு அல்லறி உளுந்து ஓடணும்னு ஆச்சரியம் இது மாதிரி பார்த்ததே இல்லை அவங்க அப்படியே பார்க்குறாங்க அப்புறம் எல்லாம் கூட்டம் முடிஞ்சோடனே ஆசீர்வாதம் வாங்கின அவங்க வந்து இந்துக்கள்ல எல்லாம் ஆசீர்வாதம் வாங்கன்னு கீவில் ப்ரொஃபஸர்ஸ் படித்தவர்லாம் எல்லாம் பெரிய பெரிய ஆட்கள்லாம் வர்றாங்க நான் கை வச்சோடனே சில அசுத்தாய் பிடிச்சவங்க கீழே விழுவாங்கல்ல ஈவல் ஸ்பிரிட் இருந்தால் கீழே விழுந்துருவாங்க அப்புறம் மிஷினெல்லாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணி தூக்கி ஜோ பண்ணி பண்ணாங்களா இவங்க என்ன நினச்சிட்டாங்க கீழே விழுந்தா தான் ஆசீர்வாதம்னு சொல்லி வரவெல்லாம் தொப்பு தொப்பு பண்ணி விழுறான் எனக்கு என்ன சிரிப்பு வந்து நான் கையை வைக்கிறக்குள்ள வந்து கீழே விழுந்து அப்படி எழுப்புறான் அப்புறம் என்னன்னு கேட்டா அவன் நினைங்க கீழே விழுந்தா தான் பிளஸ்ஸிங்னு நினைக்கிறான் அவனுடைய அறியாம இல்லை பிசாஸ் எப்படிலாம் நம்ம ஜனத்தை அறியாமை கூட வச்சிருக்கிறான் எனக்கு அப்ப சிரிப்பு வந்து தான் அதுக்கு பிறகு போய் பார்த்தா இந்த ஜனம் எப்படி இருக்காங்க பாரு எப்படி சாந்தா இந்த மக்களை வஞ்சித்து வச்சிருக்கிறான் பாரு நான் அழுத ஆண்டு விட்டு எவ்வளோ ஜ பாவம் இன்னசன் பீப்புள் ப்ரொஃபஸர்ஸில் வந்து கையை கட்டி நின்றுக்கிறான் அப்படியே வந்து அப்போ அற்புத அடையாளத்தை பார்த்தா எல்லாரும் இயேசுக்கு முன்னால் சரண்டர் ஆகிடுவாங்க நீங்கள் அப்படி தான் உங்களை பயன்படுத்த போகிறார் அப்படி தான் உங்களை ஆண்டவர் பயன்படுத்த போகிறார் அல்ல சும்மா ட்ராக்ஸ் கொடுக்குற ஆட்கள் கிடையாது நீங்கள் கிராமத்தை கலக்குகிறவர்கள் பட்டணத்தை கலக்குகிறவர்கள் போன அற்புதம் நடக்கணும் சப்பானி நடக்கணும் குருடர் பார்வை அடையணும் அசு தாவிகள் அலறி ஓடணும் தேவன் அப்படி பயன்படுத்த போகிறார் அலையிலுயா பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் ஆண்டவர் உங்களோடு இந்த செய்தின் மூலமாய் பேசி இருக்கிறார் அந்த வார்த்தைக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுத்து நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் சுவிசேஷத்தை எல்லா மக்களுக்கும் அறிவிக்கும்படியான ஒரு கடமையை தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார் அதனால் அதற்கு உங்களை அர்ப்பணித்து கொண்டால் தேவன் அதற்குரிய கிருபைகளை தருவார் நாம் ஜெபிக்கலாமா ஆண்டோடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுத்து தகப்பனே இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு சுவிசேஷத்தை மற்றவர்களுக்கு அறிவிப்பதற்காக 
அர்ப்பணித்த நெருக்கிற அருமையான நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறப்பா படிக்கிற இடத்துல வேலை செய்கிற இடத்துல வசிக்கிற இடத்துல உம்முடைய நாமத்தை மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்கவும் உம்முடைய அன்பையும் கல்வாரி செலுவில் நீ சம்பாதித்த ரட்சிப்பையும் எல்லாருக்கும் சொல்ல முடியான தைரியத்தை கிருபுகளையும் உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு அருளை செய்யும் அவங்கவுங்க இருக்கிற இடத்துல இவர்களை நீர் பயன்படுத்த வேண்டுமாய் நான் ஜெபிக்கிறேன் அப்பா இவர்கள் மூலமாக அநேக ரட்சிக்கப்படவும் பரலோக பாக்கியத்தை பெற்றுக் கொள்ளவும் கத்தருடைய கரம் இவர்களை பயன்படுத்தட்டும் நீருமுடைய தயவுள்ள கரத்தினால் ஆசீர்வதித்து அநேகர ரட்சிப்புக்களை நடத்த பயன்படுத்த போகிற அன்பிற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் யார் யார் உம்முடைய நாமத்தை பிரசாபப்படுத்த அர்ப்பணிக்கிறார்களோ அவர்களை எல்லாம் கத்தர் ஆசீர்வதித்து நடத்தும் உம்முடைய அன்பின் கரத்தில் நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பேதாகவே தூத்துக்குடி <laughs> 3535 info at jesusredeems.org our website www.jesusredeems.com god bless you